小办法还是没找到。不过既然我做了这个担保，我就会负这个责任，就是五万块钱本金。我就说嘛，苏家大少爷，这点钱还算事儿。这顿饭我请了，随便吃。吃过这顿饭以后，咱们楚河汉界互不相让。这可不太好吧？剩下的五万怎么办？奎力哥，这都是我东拼西凑凑的，还请你高抬贵手。兄弟，你从银行借钱。还的时候不能只还本金吗？我真的一分也再凑不出来。没关系，子债覆巢，大奥集团有的是钱，就连梁记这几年也没少挣钱吧？这事儿跟我爸没关系，你不用找他。那就得看你的表现了。梁女士，我们香港银河的实力您是知道的。希望有机会能够为澳门做贡献。香港和澳门呐、啊，都是特别行政区，背靠着中央政府。澳门莲花和香港紫金花都是祖国百花园中最最娇艳漂亮的花了。您说的太好了，莲花跟紫金花在祖国的大花园里，那可是姐妹花。好，失陪了。哎，你好。我是澳洲野马的代表曹青，不知此次招标有没有特殊的要求？所有的要求在招标书里都有写。想巴结梁校的人不少啊。我先失陪一下。梁女士，今天晚上您成了全场焦点了。在香港银河、澳洲野马这样外部的集团包围下，弄得我们大澳集团这样的本土企业都没有办法接近您了。作为本土实力企业，大澳集团可不能屈居人后啊！建设澳门，你们更应该有一份责任和担当。放心，大澳集团会全力以赴，争取国澳大厦的工程项目和那些外部公司相比，我们有自己的优势。那就好。梁女士，呃。有句话不知道当讲不当讲，请说。那我就直说了，我希望这次竞标不要有我们两家恩怨的阴影。苏总，我是特区政府的公务员，在项目决策上，建设委员会所有的工作流程都是公平公正的。再说，梁家跟苏家。没有什么难解的恩怨，在这个方面，我对你向来没有任何的成见。我衷心的希望大澳集团在这一次的竞标会上，能够发展自身优势，有一个好的表现。同时，欢迎苏总监督我们的工作。那我就放心了，谢谢啊！以后还请多多指导。<笑>爸爸，我能采访您跟梁女士吗？这是文文吧？几年不见，变成大姑娘了，怎么做记者了？哎，叫姑姑啊。我知道叫姑姑的，但今天是公务场合，叫姑姑假公济私。文文比你懂规矩。<笑>是是是是。<笑>澳洲野马过去几十年在基建领域业绩不俗，据我了解，你们这次进军澳门，业绩很大呀。面对这么多竞争对手。不知道阁下能有几层把握？诚如家聪所言，澳洲野马在过去的几十年中取得过非常优秀的战绩，全球范围内的大型基建项目不下百种。这次进军澳门主要是试试水，而大澳集团是澳门的本土企业，如果有机会，也希望能有合作的机会。机会是人创造，不会。梁女士，针对这次华澳大厦的工程项目向全球招标，是否会考虑澳门本土企业的优先权呢？全球招标就是考虑到未来的华澳大厦应该具有国际气派。既然全球招标了，那就是一视同仁。我们也希望通过这次的招标，促使澳门的本土企业能够放眼世界，具有国际视野。嗯、梁女士，哎，哎，爸，这梁波怎么回事啊？他怎么会来这个地方啊？我算是撞到阿文的枪口上了。
我要提醒你一件事：我们梁家大窝是被苏耀廷设计夺走的。大哥，我知道了。你先回家吧，有什么事咱们家里聊。我知道我来这里不方便，我在外面等你。这位是我导师谢教授。教授你好。你好。内地的。嗯。你是哪个台的记者？啊，我是耀耀 TV 的实习记者。<笑>教授啊，你们内地来的小伙子，都像他这么英俊的吗？姑娘，内地的帅小伙多的是，他就是我带来的一个样品。样品。谁规定采访提纲？哦，原来是突击采访。你看，今天会已经结束了，教授也累了，要不采访就先到这里。赵总，那我先走了。反正就是等一个结果，项目给哪家都成，给苏家就不行。大哥，公是公，私是私。我作为特区政府建设委员会的代表，我没有权利，我也不可能假公济私。爸爸在世的时候常跟我们讲，做人要大仁大义，要讲公理，讲良心。我怎么能这么做呢？我都明白，可无论如何，我不能看着苏家这么猖狂。送你回家吧，不用了，谢谢。周末有个游艇 party， 你跟我一块儿去呗。不去，没兴趣。文文，文文，够意思，早晚把你拿下。拿下什么？项目，咱们华澳大厦的基建项目。董事长，咱们必须把它拿下。嗯，那你多费心了。小妹，我了解的，他不是阳奉阴违的人。既然他答应了，就不会为难你。哎呀，阿琴呐，你还是太善良了。那天在酒会上，梁鼎文去找了梁潇，不知道说了些什么。我担心他会从中作梗，风水轮流转呢、啊。没想到，我也有求于梁家的这一天。别这么想，你应该相信文哥不是那样的人。但愿如此吧。华澳大厦的工程项目，我大澳集团不可能拱手让给外部公司。家的哥，我知道你肚子硬，你帮我找个人呗，内地来的。我自己我还没找呢，我还管你，真的有意思。我拿秘密给你交换。啊，说。陈小帅正在追我姐姐。这也叫秘密啊？还新闻记者呢，消息比我滞后十日。哎，贾总，妈，你来集团上班，大澳正在发展的关键时期，你来帮帮我。哎，不帮就算了。大家快一点啊！今天我们要去的地方呢是芙蓉新街、关野街、亚婆井，还有议事厅前地和妈祖阁
啊，外面的三号大巴就是我们的车，现在就可以上车了。好的，啊。姐，哎，你在这个酒店有没有见到一个内地来的男人啊？有啊，在哪儿啊？那前面呢？好几个呢？不是，哎呀，那个人吧，大概一米八几，不到三十岁，气质特别儒雅。哎，我先接个电话啊。喂，七姨，下班早点回家吃饭呢啊！哎，全家都来的，今天是什么大日子呀？什么日子你不用管，来就知道啦。哦，人我帮你约好了，接下来就看你的啦。嘿嘿，妈，你最好了。<笑>那天我玫瑰花没送出去，全让那个宋小文给搅了。今天全看您的了，看你的。<笑>走了，上班去了。<笑>啊，我儿子怎么会这么帅呢？没想到您舍不得娶的。哎，表哥。我觉着吧，这事儿你们还是应该先跟文哥打个招呼。你说你们设这么一个局，我就觉着吧，不太地道。什么地道不地道啊？我家小帅配不上舒儿吗？配得上，配得上，配得上。我说不过你，我倒要看看你们能唱出什么花儿来啊！那你不用管，表哥啊，现在是关键时刻。你看这两个孩子从小青梅竹马。我儿子是真的喜欢舒儿，这个舒儿老说拖拖拉拉的不表态，孩子们不着急，大人能不管吗小妹，大哥，阿才放了几天假回老家，走。那天没生我气吧？昨天我一夜都没睡好，满脑子都在想着苏耀廷当年气死爸爸的情景。还有阿琴卖了梁家大屋的事，大哥，都过去那么久了，我们要往前看。现在我终于明白，爸在世的时候总和我说，做人要大仁大义。这次投标。有苏家，有内地，除此之外还有很多国外的公司竞标，我不知道苏家有没有机会中标。你能这么想我就放心了，我就知道我大哥是一个有心胸、有情怀的人，不会让我一次费工的。不过说实话，因为这件事情，这段时间我都没有睡好，都是大哥不好。对了，我们两家好久没一起吃饭了，晚上要不要一起吃顿饭？下次吧，我最近实在是太忙了。过一会儿，琴姐还约了我呢，说有事情要跟我商量。你约了阿琴？嗯。一定要跟苏家事先说好，说好了，公是公，私是私。你自己做人要有原则啊。我知道啦，放心吧，大哥，我有分寸的。谢谢，小妹啊，真的不好意思，我知道你很忙
，但还是把你约过来了。没事的，秦姐。哎，你好，两位的咖啡来了。谢谢。请没有。谢谢。舒儿是跟陈小帅好了吗？这事我还真不知道。不过，舒儿年纪也不小了，她跟小帅是青梅竹马，咱们两家人彼此也知根知底。这舒儿要真看上小帅了，也不错啊。青姐，今天你叫我来，就是要跟我说这个呀？是啊，你都不知道我有多着急，家动不停劝，舒儿呢？到现在依旧不理我，我也说不上话。我真的很希望他们两个能够出国深造，我怕留在这里，他们会毁了的。话不能这么说，他们俩现在做的都是自己喜欢的事情，这不是挺好的吗？做了这么多年的苏太太，秦姐，你一点都没变。怎么可能没变啊？我跟你说。全世界的人都变了，唯独只有你大哥不变。妈，啊，那我去接姐姐喽。啊，这么开心，真是。哎呀，遗憾呀。啊？哎，没买到软壳蟹啊。没有软壳蟹。啊。今天没有买软软壳蟹，啊对，那怎么办？阿五打了电话来说不回来吃饭了，小妹呢？晚上还有个夜班，她也不来了。小妹是个大忙人，咱们大家都知道。可阿五碰到这种吃饭喝酒的事儿不来，这太阳从西边出来了啊！今天是什么日子啊？两家人吃顿饭摆这么多菜啊？啊，呃、哎。我们就想问一问来，就是舒儿跟小帅的事情，你知道了？小帅从小就是喜欢舒儿，现在孩子们都大了，我们需要一个你非常明确的态度，你同不同意啊？对。坐坐坐下。哎、呃，文哥，你你到底？同不同意舒儿给小帅当老婆啊？啊！小帅，我从小看着他长大的，你还记不记得？当初来澳门投奔大冠的时候，大冠刚刚受伤进了医院，我就带着你回家吃饭。对哟、哦，我表哥又在医院哦，我带着小帅来。啊、哦，那个时候梁博还在哎。杨博请我们吃杏仁饼，哎，还有文哥你啊，去买了午饭给我们吃。就从那个时候，我算是欠下阿五的了。三天两头过来吃免费的蟹黄粥啊，就为这事儿，这个阿五可没少挨文哥嘛。是是是是是是。啊，你们慢慢聊，我去看看鱼汤好没好啊。文哥，让舒儿给小帅当老婆，你到底是同意呢，还是不同意？我同意，我怎么会不同意呢？哎，文<笑>哥啊，你是知道的，舒儿啊，我是从小看他长大的，我真的觉得我就是舒儿的妈妈哎。期大了，只要孩子们过得好，我们这些做长辈的也就安心了，对不对啊？我同意，可我有个难处。你有什么难处？你尽管说出来好了。你当时说啊。我们梁家饼店要继承，阿五和家栋都指望不上了，我就只有指望着舒儿和我的女婿了。你能舍得？哦，没问
题啊，不就是让小帅入赘到梁家吗？没问题啊，他可以跟淑儿一起继承梁记、丙店啊，啊，反正又在对面，离得很近啊，当然没有问题，只要孩子们高兴，这都不是问题啊。不会是鸿门宴吧？还真是鸿门宴呢。那好呀，我倒想看看是个什么鸿门宴。真的？当然是真的啦！就像孩子嘛，有多多的生小孩子。生六个，三个男生，三个女生，我们两个轮流来伺候，好不好？伺候什么呀？<笑>看那个养的肥啊！啊，不是养的肥啊，我们是养的多。我们可以自己做一个幼儿园啊，小朋友一起玩，多开心啊、哎！这孩子还没表态呢，你们两个人给乐成这样了啊？有你们这样的吗？<笑>父母之命，媒妁之言，他们不听我的，不听雅琪的，听谁的？啊，对对对，听你的，听你的啊，听文哥的。啊，对对对，听文哥的。<笑>来来来来来来来，大官叔，齐、哎，哎，叔儿来了。快快快快快坐快坐！齐姨，小帅说了，今天准备了鸿门宴，啊，这么一大桌子菜，我喜欢。爸，鸿门宴你也敢来吃啊？你你你你说什么宴？这怎么了？傻了？这鸿门宴是为什么呀？哎，行了，别多说话了，开饭了，快快快，多动筷子啊！啊，我知道你们两家的规矩，文哥啊，你先动第一筷子，这样子我们就好吃啦。哎，这里不是梁家，是大官的家，别乱讲啊！你先动，我们才动。哎，这马上梁家就变一家了，鸡顶耳朵听你的，听你的。听你的，听你的，听你的，听你的，听你的，听你的。哎呀，我们喝一杯好不好啊？哎呀，喝一杯，喝一杯，行。来来来来来，文哥来来，小帅，小帅小帅，你赶紧。爸，家栋，你怎么能给别人去做担保呢？你认识人家吗？你就敢担保？我给你那五万块钱，你是不是也花在这件事上了？啊，我先走了，我自己能处理。站住！你小子跑得够快的呀！爸，你过去。我是他爸，他欠的债，我来还。哟，做杏仁饼的梁伯，有担当，够意思。可是你做多少杏仁饼，你才能卖出十万？爸，爸，爸。三万现金，还没轮到你撒野。大哥，阿布，带他们走。走走走，过来。先撒手，快说。了。姐，你闯祸了。杨总，没事儿。咱们梁家从来不惹事儿，但是出了事儿也不怕事儿。有有一句话怎么说来的？那个叫“犯我强悍者，随远必诛”。啊，你看这小子出来，你看我怎么收拾他。你别惹事儿了，梁伯，我佩服你，同意你分期偿还。等这笔账结清了。我来给您磕头认干爹，行。你爸还算个人，嗨，别走啊！不是想打架吗？你别说了呀。家栋，快进去吧！不行不行不行，现在你们俩千万别进去，我先进去，我探探风，等我。怎么回事啊？我、嗯、小帅，孩子们快来啊！啊
，爸，我爸，爸，你怎么了？去医院啊？没事，我不去。文哥，咱们还是去医院吧，去医院吧，大哥。爸爸看，爸爸的身体不舒服，你进去跟他好好说话，别再气他了。走。爸，肖东他来了你说我跟舒儿姐姐是不是没有缘分啊？先前被宋小文给搅了，今天咱们费了这么大心思，又被家栋给搅了。啊，行啊，誓冤不断。哦，咱呀，呃，你梁叔不是经常讲要有信心吗？啊，你要有信心啊。大哥，我有一个想法啊，我跟你讲一讲。家栋这次惹祸是在苏家大宅惹的，这个钱呀、啊，我觉得不应该是我们一家还。他苏林有钱呀、啊，那让他还呀、啊。你说什么？不是这个钱我能自己还？家栋的债，苏家来还，那我们梁家算什么？你们俩上楼去吧，我在这儿陪你。哎，哎
，大哥雅琪姐，哎，小妹，哎，莎莎，嗯，大舅，我过几天就要坐飞机去北京参加奥运会了。珊珊真乖，珊珊说一定要过来跟大舅说一声。嗯，去北京一定要拿块金牌给大舅啊。大舅，我那是参加开幕式的文艺演出，又不是比赛，没有金牌给你拿回来的。<笑>你大舅老糊涂了，我先走了啊，阿奇啊，这狮子我舞，你陪他去北京吧。我不去啊，奥运火炬在澳门传递，我是筹备组的，可不敢出任何纰漏。奥运火炬手有没有选上？你尽力了就好，别灰心。我不会，大哥，能够参与奥运的工作，我就已经觉得很自豪了。嗯。二零零八年五月三日，北京奥运圣火传递到澳门，澳门一百二十位火炬手经过三小时接力，走进了澳门大街小巷。奥运圣火传递是澳门特区与中央政府。共同参与奥林匹克运动盛会，共同感受奥运价值与体育精神的具体体现。小馆还有奇艺的股份呢，你自己能做主吗？哎，今天什么日子？今天是好日子呀，咱们赚钱为什么呀？不就图个乐呵、嗯？我替你奇艺做主，免了。哈哈哈我说大怪，什么时候移民呢？哎呀，文叔啊，你能不能不劳问我什么时候移民？我真走了，你不想我啊？想。走吧，走吧。我们在想你，遇到我还在想你。呵，他们想我有什么用啊？我得给街坊邻居们做蟹黄粥啊！我试试啊！是是啊<笑>来吧，喝一个吧！来来来来来来。爸，爸，我听说奥运会开幕式后面有武术表演，我准备以后也开个武馆，然后带学生、带徒弟，把您为我落下的亏空，慢慢的都还给。好孩子啊，文艺表演开始了啊！开始了，来，咱们让珊珊队啊！是不是后面那个
东西给我。这个人我调查了，他的联系方式和资料都在里面。我敢断言，他绝对不是大奥集团拿下华奥大厦基建项目的障碍。谢啦喂，你好，你是宋小文，你是那个亚奥 TV 的实习记者，你怎么会有我电话的？大家快一点啊！今天我们要去很多地方，一会儿到了景点之后，大家都要注意上车的时间，不要迟到。好，我们大巴就在外面了。有信，有心，有信心，这是我们梁家的祖训。开馆，澳门呢，原本就是一个小农村，本名叫豪进，也叫豪进澳，因为当时的国口称澳，所以呢也称澳门。澳门海域盛产蚝，啊，就是大家知道的牡蛎，但是澳门不可以叫蚝，那直接叫牡蛎也不好呀，所以后来就改成文雅一点的，叫豪进。通过这个名字呢，也引申出来，像濠江、海禁、禁海等一连串澳门的别名。澳门还有一个特别的名字，在一五五三年的时候，葡萄牙人从广东地方政府取得了澳门的居住权，成为了第一批进入中国的欧洲人。当时呢，葡萄牙人就是在妈祖阁附近登陆的，问当地人地名的时候，得到的回答是妈阁。那于是呢，澳门就被葡萄牙人命名为马口。哦，对。澳门呢和内地山海相连，骨肉一家亲。我相信内地的朋友，只要来一次澳门，就还想来第二次。这里不光有丰富的人文资源。也有景色优美的山水，还有啊特别好吃的梁记杏仁饼和皇冠小馆的蟹黄粥。我相信大家只要吃了一次，就还想再吃一次大东，哎呦，啊，叔啊，我就知道你这样肯定会来给我捧场，来，搞得还真不错，哎，是吧？有点意思啊啊！我这是带着任务来的啊！我听说你妈来过了，走的时候还生了一肚子气。我惹她生气了？反正我知道她走的时候不开心。那我说的都是真心话，都说什么？就还是那些呗，我妈说，说咏春拳玩玩还行，不能当正经的事儿干，还说苏叔叔讲就闻闻一个女儿，以后接管大奥集团也指望不上，所以准备让我去国外读几年书，然后学点东西，回来接管大奥集团。好事儿啊，还好什么呀？我爸让我继承梁记，我都不干，那苏家大奥集团我更不管
，我这开馆招徒弟，哎，正正当当的，以后弘扬武术，给梁家增光，那多好啊！反正第一，我不做形式饼；第二，苏家的事儿，跟我没关系。你看看，梁家武馆，我的未来。你小子，好样儿！<笑>欢迎光临，先生买杏仁饼吗？那边有免费试吃，可以品尝一下